আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পিয়া আক্তার শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম 3600 কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের দায়ে উত্তরা ফাইন্যান্সের 9 জন অভিযুক্ত বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা বিএনপির 22 দলীয় ঐক্য এবারে নির্বাচনের আগে ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে বললেন ওবাইদুল কাদের এবং মিয়ানমারের গুলি ও মর্টার শেলের আওয়াজে এখনো থমথমে বান্দরবান সীমান্ত সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে 500 পরিবারকে শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম 3600 কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে উত্তরা ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান ও এমডি সহ 9 জনের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আদালত এর আগে অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন দুদকের অনুসন্ধানী কর্মকর্তা আহসানুল কবির পলাশ তা আমলে নিয়ে আদালত 60 দিনের জন্য ওই 9 জনের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন অভিযুক্তরা হলেন রশিদুল হাসান এস এম শামসুল আরেফিন মুজিবুর রহমান মতিউর রহমান অনিল চন্দ্র দাস মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন কাজী আরিফুজ জামান শঙ্কর কুমার সাহা এবং শম্পা রানী সাহা সংশোধিত ঢাকা মহানগর বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ড্যাপ ত্রুটিপূর্ণ এবং সরকারি সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করছেন স্থপতিরা ড্যাপ বাস্তবায়িত হলে অনেকেই ঢাকায় বসবাসের সুযোগ হারাবেন বলে মনে করছেন তারা ভবনের উচ্চতা নির্ধারণে বৈষম্য থাকায় আবাসন ব্যবসায়ও ধস নামবে জরুরি ভিত্তিতে সংশোধন করে জনবান্ধব ড্যাপ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম সম্প্রতি গেজেট হওয়া ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান ড্যাপের পরিকল্পনা নিয়ে স্থপতি নগর পরিকল্পনাবিদ সহ ঢাকা দুই সিটি কর্পোরেশনের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে খুব তৈরি হয় তাদের দাবি নগরবাসীর মতামতকে উপেক্ষা করে অনেকটা একতরফাভাবেই চূড়ান্ত করা হয়েছে ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান পরিকল্পনাবিদরা বলছেন এটি ত্রুটিপূর্ণ এবং এই ড্যাপ হবে আত্মঘাতী অপরিকল্পিতভাবে এলাকা ভিত্তিক জনঘনত্ব বিবেচনায় রেখে ভবনের ফ্লোর এরিয়া নির্ধারণ করায় বৈষম্য শিকার হয়েছে নগরবাসী জনপ্রতিনিধিরা বলছেন ড্যাপের কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হবে আমি যদিও জনপ্রতিনিধি আমি সরকারের একটা অংশের সাথে আপনারাও ছিলেন আমিও আছি কিন্তু তারপর আমি বলতে চাই এই যুদ্ধ এই ক্যাপিটাল সিটিটাকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ স্থপতি এবং নগর পরিকল্পনাবিদরা মনে করেন ড্যাপ বাস্তবায়ন হলে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ব্যাহত হবে এছাড়া আত্মঘাতী বৈষম্যমূলক ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা সরকারকে বেকায়দায় ফেলবে বলেও মনে করেন তারা যে সংগঠন ঢাকার ঘোষণা দিয়ে বলে 82 শতাংশ অবৈধ ভবন তৈরি হয়েছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তার মাধ্যমে ড্যাপ বাস্তবায়ন সম্ভব না বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করার যে কোনো প্রয়াস রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত হলে সেটা বাস্তবায়ন অবশ্যই রুখে দাঁড়াবে ঢাকাতে যারা আছে এইটা যদি আমরা আলোচনা করি তাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ঢাকা থেকে কোন লোক আসছে না দিচ্ছে না পাসপোর্ট সিস্টেম করি বা যাই করি কিন্তু যারা আছে তাদেরই একটা বিরাট অংশকে ঢাকা থেকে চলে যেতে হবে আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেট এন্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ রিহ্যাব ড্যাপ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে আগে নির্মাণযোগ্য ভবনে যে পরিমাণ ফার বা বর্গফুট পাওয়া যেত বর্তমানে তা অনেক কমে গেছে ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার চেয়ে ফ্ল্যাটের দাম অনেক বেশি হওয়ায় আবাসন শিল্প ক্রেতাশূন্য হয়ে যাবে বলেও মনে করে সংগঠনটি এই অবস্থা থেকে উত্তরণ হয়ে বা এই অবস্থাকে পরিবর্তন না করলে আমার মনে হয় না যে আমাদের এই শহরে আবাসন সমস্যা সমাধান কখনো সম্ভব হবে এটা সমাধান করা আর এই সমাধান না হলে আমাদের অভিশাপ অভিশাপই থেকে যাবে রাজুকের অপতৎপরতা কমাতে এবং জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানের রূপ দিতে পেশাজীবীদের সমন্বয়ে একটি কমিশন করারও দাবি জানান স্থপতিরা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা আন্দোলনে ব্যর্থ আর নির্বাচনের প্রতি ভয় এই দুইয়ে মিলে বিএনপি এখন উভয় সংকটে আছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের রাজধানীর কদমতলী থানা ও এর 6টি ওয়ার্ডের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি বলেন বিএনপির 22 দলীয় জগা খিচুড়ির ঐক্য গতবারের মতো এবারেও নির্বাচনের আগে ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দলের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য কামরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম 
বন্দুকের নদের মুখে কেউ আমাদের ক্ষমতা বর্ষায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করে রাজপথ থেকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসেছে আমরা রাজনীতি রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে আমরা হামলা করব না আমাদের উপর হামলা হলে কি করতে হবে সেটা উদ্ভূত পরিস্থিতি বলে দেবে থেমে থেমে গুলি ও মর্টার শেলের আওয়াজে এখনো থমথমে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত আতঙ্কে দৈনন্দিন কাজ কর্মে যেতে পারছেন না সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা এই অবস্থায় পাঁচশো পরিবারকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন বান্দরবান থেকে ফিরে আরও জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লাহ বাবু ছবি তুলেছেন আনিসুর রহমান সোহাগ বান্দরবানের ঘুমধুম ইউনিয়নের এই পাহাড়ের ওপারে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য টানা এক মাস ধরে সেখানে বিদ্রোহীদের দমনে অভিযান চালাচ্ছে দেশটির সশস্ত্র বাহিনী তাতমাদ এই অভিযানের কারণে ষোলো হাজার একরের ঘুমধুম ইউনিয়নের মানুষের জীবন এখন হুমকির মুখে সীমান্তে গোলা ও গুলি নিক্ষেপের ঘটনায় এক রোহিঙ্গার মৃত্যুর পর এখানে বিরাজ করছে ভীতিকর পরিবেশ আতঙ্কে আছেন তুমরুর কয়েক হাজার মানুষ এখানকার বিস্তৃত ভূমিতে নানা ধরনের ফসল আবাদ করেছেন স্থানীয়রা মিয়ানমারের গোলা বারুদ নিক্ষেপের কারণে এবছর কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় তারা ইত্যাদি সব কিছু কলা সস করা হয় বেগুন সস করছে বেগুন গুলো ফেটে যাচ্ছে কিন্তু বেগুন গুলো উঠাইতে পারছে না এ অবস্থায় সেখানকার মানুষের নিরাপত্তায় এরই মধ্যে তৎপরতা বাড়িয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি বান্দরবানের জেলা প্রশাসক জানান এরই মধ্যে সেখানকার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে মায়ানমারের পরিস্থিতি এখন একটু অস্থিতিশীল আছে শব্দের কারণে আমাদের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা যাতে বিঘ্ন না হয় সে কারণে আমরা গুন্দুম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রটি একটু দূরে কুতুপালং উচ্চ বিদ্যালয়ে যেটা সীমানা থেকে একটু দূরে যেখানে শব্দ পাওয়া যায় না সেখানে আমরা সরিয়ে দিয়েছি তিনি আরো জানান এবার স্থানীয়দেরও অন্যত্র সরিয়ে নিতে চায় প্রশাসন আমরা এখানকার মানুষের নিরাপত্তাটা সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছি তো যদি পরিস্থিতি অবনতি ঘটে যদি তাদের সরানোর প্রয়োজন ঘটে তখন আমরা তাকে সরিয়ে নেব গুন্দুম এলাকায় খুব বেশি প্রতিষ্ঠান নেই আর যেহেতু এটা পাহাড়ি এলাকা এখানে কিন্তু খুব বেশি সাইক্লোন সেন্টারও নেই সুতরাং যে সরিয়ে নিতে গেলে আমাদের যেটা করতে হয় স্কুলগুলোকেই বিবেচনা করতে হয় তো আমরা সেভাবে স্কুলগুলো দেখে এসেছি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আমরা সেখানে সরিয়ে নেব সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের আতঙ্কিত না হয়ে আপাতত সতর্ক থাকার আহ্বানও জানিয়েছে জেলা প্রশাসন সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের উৎকণ্ঠা এখনো কাটেনি মিয়ানমারের গোলা নিক্ষেপ এবং গুলির ঘটনার পর এখানে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত বিজিবি সদস্যদের তবে সহসাই এই পরিস্থিতি কাটবে এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঘুমধুম বান্দরবান জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো অপারেশন এজেন্সি জয়কার বাংলাদেশকে ষাট কোটি ডলারের বাজেট সহায়তা দেবে বলে আশাবাদী পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান তবে বিষয়টি এখনও আলোচনা পর্যায়ে আছে বলে জানান তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে জায়কার বিদায়ী ও নতুন আবাসিক প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ শেষে এসব কথা বলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশের অর্জনকে বিস্ময়কর বলে মন্তব্য করেন জায়কার বিদায়ী প্রতিনিধি ইয় হায়া কাওয়ার দেশের অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার জাপান তাদের সহায়তায় মেট্রো রেল গোমতি কাশপুর সেতু মাদারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ চলছে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো অপারেশন এজেন্সি জাইকার বিদায়ী ও নতুন কান্ট্রির প্রতিনিধি রোববার পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে দেখা করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার নানা কর্মসূচির প্রশংসা করেন বাংলাদেশে দীর্ঘ তিন বছর ধরে আমি কাজ করেছি দেশটির অবকাঠামো খাতের উন্নয়নের সাথে আমি যুক্ত ছিলাম বাংলাদেশের অর্জন সত্যি বিস্ময়কর আমি নতুন করে বাংলাদেশে কাজ করতে আসিনি গত দশ বছর থেকে এখানে কাজ করছি মেট্রো রেল সিক্স প্রকল্পেও আমি কাজ করেছি 
নতুন অর্থ বছরের বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার জাপানের সহায়তা চেয়েছে এটা চলমান প্রক্রিয়া জানিয়ে জায়কা বলছে দুই দেশের আলোচনার পরেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আমাদের সরকার বোধ ইতিমধ্যে কিছু আভাস দিয়েছেন বাজেট সহায়তা চেয়ে উনিও এটা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মতো অবস্থা নয় আমি তো নই তো এটা আমরা আশা করছি এটা প্রক্রিয়ায় আছে আগামীতে ইতিবাচক মনোভাব আমার কাছে মনে হলো ছয় সাতশো মিলিয়ন ডলারের মতো আলাপ হচ্ছে আর কি এটা বাজেট সহায়তা হবে নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে জাপানের অর্থায়নে বিশেষায়িত অর্থনৈতিক জোন হচ্ছে সেখানে কাজ করতে চায় জায়গা প্রকল্পটি দ্রুত একনিক সভায় উঠবে জানিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন গ্রামীণ অবকাঠামো খাতেও জাপানের সহায়তার দরকার হবে राजधानी गुलशान और कूमिल्लार चौद ग्रामे अभिजान चालिए मानव पाचारकारी चक्र होता सह चार जन के ग्रेप्तार कर रैब तरह का जब्द कर विपुल पासपोर्ट दु बचरे चक्रटी उच्च वेतने चाकी देर कथा पाचार कर रैबर जिज्ञास बदे स्वीकार कर प्रतारक दल रिपोर्ट कर महमुदुर रहमान ভুক্তভোগীদের ভুক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ঢাকা ও কুমিল্লা অভিযান চালিয়ে মানব পাচারকে চক্রের দলনেতা তুফাইল সহ তার তিন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে র্যাব তিনের গোয়েন্দা দল তাদের জিজ্ঞাসাবাদে বের হয়ে আসে বিদেশ পাঠানোর নামে প্রতারণার চাঞ্চল্যকর সব তথ্য সংবাদ বিভিন্ন র্যাব জানায় গ্রেপ্তারকৃতরা মানব পাচারকে চক্রের সক্রিয় সদস্য দেশ ও বিদেশে তৎপর রয়েছে এ চক্রের আরও একাধিক সদস্য চক্রটি বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন কৌশলে দালালের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উচ্চ বেতনে চাকরি দেওয়ার প্রয়োজন দেখে প্রথমে বিদেশ গমন ইচ্ছুকদের উদ্বুদ্ধ করেন পরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাঠানোর খরচ বাবদ চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা কৌশলে হাতিয়ে নেন এছাড়া ইউরোপ সহ এশিয়ার অন্যান্য দেশে পাঠানোর কথা বলে নেওয়া হয় ছয় থেকে আট লাখ টাকা বিদেশে যেতে চান তাহলে আপনাকে ফার্স্টে দেখতে হবে যে আপনি সরকারের কোনো বৈধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাচ্ছেন কি না আর যে কাজে আপনাকে নেওয়া হচ্ছে সে কাজে আপনি আদৌ দক্ষ কি না এবং আপনি যে টাকাটা খরচ করে বিদেশে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন সে টাকাটা আপনি তুলতে পারবেন কি না সংবাদ বিভিন্ন র্যাব আরও জানায় প্রচারক দল ধাপে ধাপে বিক্রিমদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নির্দিষ্ট তারিখে বিমানবন্দরে হাজির হতে বলেন ফ্লাইটের পূর্ব মুহূর্তে তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় ভিসা ও পাসপোর্ট ইমিগ্রেশনে যাওয়ার পর ভিকটিম বুঝতে পারেন তাকে ভ্রমণ বিষয় বিদেশে পাঠানো হচ্ছে তখন উপায়ন্তর না পেয়ে বিদেশে যেতে বাধ্য হন তারা নিজের বসত ভিটা তাদের জমিজমা বিক্রি করে সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে তারা উন্নত একটি জীবনের জন্য তারা বিদেশ যাচ্ছে এই তাদের এই আগ্রহকে কিংবা তাদের এই অসাহিত্যকে কিন্তু এই যে মানব পাচার চক্র কিংবা এইসব দালালরা এটাকে পুঁজি করছে বিদেশ যাওয়ার পর প্রতারক দলের অন্য সদস্যরা ভালো চাকরি দেওয়ার কথা বলে তাদের কাছ থেকে পাসপোর্ট ও সাথে থাকা টাকা ছিনিয়ে নেয় র্যাব জেলার প্রতারক দলের সদস্যদের ট্রাভেল এজেন্সি বা রিক্রুটিং এজেন্সি পরিচালনার কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে সিটি এক্সপ্রেস ট্রাভেল এজেন্সির নামে মানব প্রচার করে আসছে মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রত্যাশা নিয়ে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় শুরু হল আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার ছেষট্টিতম সাধারণ অধিবেশন সম্মেলনে খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপত্তা বাড়াতে সর্বাধুনিক এই প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার তাগিদ দেবে বাংলাদেশ অস্ট্রিয়া থেকে আরও জানাচ্ছেন ফজলে রাব্বি জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত পরমাণু শক্তিধর একশো পঁচাত্তর দেশের অংশগ্রহণে এবারে সম্মেলন শুরু হয়েছে স্থানীয় সময় সোমবার সকালে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ও সমকালীন বাস্তবতায় আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি বিশ্বজুড়ে খাদ্য ঘাটতি আর নানা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে চলছে আইআইই এর এই সাধারণ সম্মেলন উদ্বোধনী সেশনে বিভিন্ন দেশের নীতি নির্ধারকরা জোর দেন পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার উপর নিউক্লিয়ার ক্লাবের বত্রিশতম সদস্য বাংলাদেশের চাওয়া নির্মাণাধীন প্রথম পারমাণবিক প্রকল্পের সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সংস্থার সর্বোচ্চ সহায়তা পাশাপাশি আণবিক শক্তি সদ্ব্যবহারের নিশ্চিতের তাগিদও দিয়েছে বাংলাদেশ এখান থেকে যখন বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে তখনও আমরা চাইছি আইএর এই সহযোগিতা এই অ্যাডভাইস এই কোলাবরেশন এবং এই ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলো চালু থাকবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বাইরেও আণবিক শক্তির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা গুরুত্ব পাচ্ছে এবারের সম্মেলনে সেক্ষেত্রে টেকসই জ্বালানির পাশাপাশি খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো ও স্বাস্থ্য খাতেও এই প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা উঠে এসেছে 
এবারের সম্মেলনে বাংলাদেশে কৃষি খাদ্য নিরাপত্তা চিকিৎসা ক্যান্সার সহ অন্যান্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে আইএ গুরুত্বপূর্ণ সব প্রজেক্টে আমাদের সাথে কাজ করে আমাদের জনবলকে ট্রেনিং দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে ইকুইপমেন্ট দিয়েও সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে আমরা সেই জায়গাটিকেও আরও জোরদার করতে চাই সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বিষয়টি ঘুরে ফিরে আলোচনায় আসছে একই সাথে সাশ্রয়ী জ্বালানি এবং সবার মুখে খাদ্য তুলে দেওয়ার নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে বিশ্ব এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তর নেয় উপায় খুঁজতেই এবারের সম্মেলন বাংলা আন্তর্জাতিক আলমিক শক্তি সংস্থা সদর দপ্তর ভিয়েনা অস্ট্রিয়া দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে শিগগিরই আসছে বাংলা সিনেমা রিদিতা রাজধানীর একটি হোটেলে বর্ণাঢ্য আয়োজনে মুক্তি পেল সেই সিনেমার দুটি গান জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী চন্দন সিনহার গাওয়া এসব গানের শুভ মুক্তির আয়োজনে ছবির নায়ক নায়িকা পরিচালক ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য ব্যক্তিত্বরা রাসনা দাসের রিপোর্ট নব্বইয়ের দশকের এক যুগলের সরল ভালোবাসার গল্প রিদিতা কথা সাহিত্যিক আনিসুল হকের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে সরকারি অনুদানে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি ভিন্ন ধাঁচের এই কাহিনী চিত্রকে আরও হৃদয়গ্রাহী করেছে চন্দন সিনহা ও সিথি সাহার সুরেলা এসব গান সাহিত্য নির্ভর এই সিনেমার গান ও গল্পে দর্শকদের মনে জায়গা করে নেবে এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে সিনেমার পরিচালক শিল্পী ও কলাকুশলীরা অনুষ্ঠানে অতিথিরা বলেন ওটিটি আর ওয়েব সিরিজের ভিড়ে পরিচ্ছন্ন সিনেমার মাধ্যমে দর্শকদের হলে আনতে রিদিতা ভূমিকা রাখবে দেখে যদি আমি কাঁদি কারণ আমি দেখার সময় কেঁদেছি তাহলে আমি প্রচার দিব এই ছবিটার প্রচার আমি দিচ্ছি সাত অক্টোবর দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে এক যোগে মুক্তি পাবে সিনেমাটি এবার সৌদি আরবে শুরু হচ্ছে গানের রিয়ালিটি শো সৌদি আইডল আন্তর্জাতিক রিয়ালিটি শো আইডল এর সৌদি এই সংস্করণটি আসছে এবছরেই ডিসেম্বরে দেশটির সরকারি বিনোদন কর্তৃপক্ষ জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটি জিইএ এবং মিডিয়া গোষ্ঠী এমবিসি গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজনে প্রতিভা অন্বেষণ চলছে অক্টোবরে শুরু হবে গানের বড় এই আসরের শুটিং প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে থাকবেন সৌদি গায়ক আসিল আবু বকর আমিরাতি গায়িকা ও অভিনেত্রী আহলাম জনপ্রিয় আরব গায়ক আসালা এবং সুরকার মাজেদ আল মোহান্দেস বিএনপির যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিহত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ উত্তরে নেতারা তারা বলেন জনসমর্থন না থাকায় ক্ষমতালোভী বিএনপি দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে আগামী নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে তারা ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে বলে মন্তব্য করেন নেতারা রাজধানীর মিরপুরে আয়োজিত প্রতিনিধি সভায় তারা এসব কথা বলেন ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি শেখ বজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দলের সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কোচি এবারে পার্টিক্স খেলার খবর সাফ জয়ী নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দিয়েছে সম্মিলিত সংস্কৃতিক জোট 
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাফ চ্যাম্পিয়নদের 10 লাখ টাকা আর্থিক পুরস্কার দিয়েছেন তারা দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন বলেন শিরোপা জয়ের পর এমন আয়োজন অনুপ্রেরণা যোগাবে বাংলাদেশ দলকে মমিনুর রিপোর্টের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যেন বসেছিল খেলোয়াড় আর সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মিলন মেলা অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সাফজয়ী নারী ফুটবলাররা এরপর সাবিনা আখিদের বরণ করে নেন 23 জন তারকা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এমন আয়োজন নারীদের আরো ভালো খেলতে অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে মনে করেন দলের কোচ ও অধিনায়ক আমরা সব সময়ই চেষ্টা করব আপনাদের হাসি খুশি ধরে রাখার জন্য এবং আমরাও আপনাদের দোয়া প্রার্থী আপনাদের দোয়া পেলে অবশ্যই আমরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল আরো এগিয়ে যেতে পারবে আরো ভালো ভালো ট্রফি আপনাদেরকে উপহার আমরা দিতে পারবো আজকে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট যে সম্মানিত করেছে আমাদের মেয়েদেরকে আমি আশা করি যে আমাদের মেয়েরা এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবে আমাদের মেয়েরা আরো দুই চার বছরের মধ্যে আরো বড় ধরনের সফলতা এনে দিবে আমি আশা করি এবং তারা সেরার জন্য কাজ করবে সাফজয়ী নারীদের জন্য 10 লাখ টাকা আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট বাংলাদেশের মেয়েরা নিয়মিতই এমন শিরোপা জেতাবে বলেও প্রত্যাশা আয়োজকদের তারা দেখিয়েছে কিভাবে জাতি ধর্ম বর্ণের মানুষের একটি মেলবন্ধন ঐক্যের মধ্য দিয়ে বিজয়কে অর্জন করতে হয় বাংলাদেশের চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে তরুণ সম্প্রদায় তোমরা সেই শক্তিশালী তরুণ সম্প্রদায় যাদেরকে নিয়ে বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে দেশে ফেরার পর থেকেই এমনি ভাবেই মানুষের ভালোবাসায় শিক্ত হচ্ছেন দেশের ফুটবলাররা মমিনু রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা সবদিক বিবেচনায় আগের মান ধরে রাখা যাচ্ছে না বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ বিপিএল এর তবে ঘরোয়া সেরা টুর্নামেন্ট করতে পারলে খুশি বিপিএল এর গভর্নিং কাউন্সিল দুপুরে সংবাদ মাধ্যমে এ কথা জানান বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইসমাইল হায়দার মল্লিক পরাগারমারের রিপোর্ট বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ বিপিএল কে মনে করা হতো ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ আইপিএল এর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সময়ের স্রোতে মানের দিক থেকে পিসিএল ও সিপিএল এর চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে বিপিএল কারিগরি সুবিধা এবং সম্প্রচারের মানেও পিএসএল এবং সিপিএল থেকে অনেক দূরে এখন বাংলাদেশের একমাত্র ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট বিপিএল এমনকি বিদেশি ক্রিকেটারদের আগ্রহের কেন্দ্রেও বিপিএল এর নাম আসে সবার পরে এমন ঘাটতির কথা স্বীকার করেও নিজেদের সেরা টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইসমাইল হায়দার মল্লিক প্রতি ম্যাচে সর্বোচ্চ চার আর সর্বনিম্ন দুজন বিদেশি খেলোয়াড় নিয়ে খেলতে পারবে ফ্রাঞ্চাইজি গুলো বিদেশিদের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক আশি হাজার ডলার আর ছয় ক্যাটাগরিতে দেশি ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক আশি লাখ থেকে পাঁচ লাখের মধ্যে নির্ধারণ করেছে বিসিবি তবে বিশ্বমন্দার কারণে এবার থাকছে না কোনো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবার কিন্তু আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপও আছে আমরা অনেকে ব্যস্ত থাকবো এই কারণে কিন্তু সময়টাও খুব কম এই জন্য আমরা এবার কি ওপেনিং এ কোনো আয়োজনের আর কি পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দু হাজার তেইশ সালের পাঁচ জানুয়ারি সাতটি দলকে নিয়ে তিনটি ভেনুতে শুরু হবে এবারের বিপিএল আসর বাংলা ঢাকা শেষ কর আগে সংবাদ শিরোনাম আরেকবার তিন হাজার ছয়শো কোটি টাকা আত্মসাত ও পাচারের দায়ে উত্তরা ফাইন্যান্সের নয় জন অভিযুক্ত বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা বিএনপির বাইশ দলীয় ঐক্য এবারও নির্বাচনের আগে ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে বললেন ওবায়দুল কাদের এবং মিয়ানমারের গুলি ও মর্টার শেলে মর্টার শেলের আওয়াজে এখনও থমথমে বান্দরবান সীমান্ত সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে পাঁচশো পরিবারকে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে